9h-11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel. Est-ce une tendance ou un feu de paille Les spectateurs reviennent dans les salles de cinéma. Après les résultats catastrophiques de septembre, c'était la plus faible rentrée depuis 1980, excepté en 2020, l'année de la pandémie du Covid. Les observateurs scrutaient d'un œil inquiet les entrées dans les salles de cinéma françaises jusqu'au mois d'octobre où la tendance a commencé à s'inverser. La fréquentation des salles a doublé par rapport au mois précédent, son plus haut taux annuel. Cette séquence positive pousse le public à retourner au cinéma. Qui pousse le public à retourner au cinéma va-t-elle se prolonger en 2020 Comment faire pour que le public français retrouve définitivement les salles Et pour aller voir quel film Les blockbusters sont les locomotives de ces chiffres encourageants. Mais qu'en est-il des créations françaises Avec nous, deux spécialistes du cinéma. Bonjour Richard Patry. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes le président de la Fédération Nationale des Cinémas Français et vous êtes également exploitant de salles. Avec nous, Sophie Rosemont, vous êtes journaliste culture. Tout à fait. Spécialisée notamment dans le cinéma. Ce constat, il est là. Le public français retrouve les salles. Euh, D'abord, Richard Patry, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat que je viens de dresser euh, J'avais repéré ce titre dans les échos. Le public français retrouve le chemin des salles. Quels sont vos chiffres Alors, euh, si vous voulez des chiffres très précis, les chiffres à hier soir, on a passé la barre des 140 millions de spectateurs euh, depuis le début de l'année. Ce qui est une excellente nouvelle euh, pour nous. Ça veut dire que, bon, on va avoir quelques gros films à la fin de l'année, hein, le chapeauté, mmh. et puis surtout le Titanic 2 qui arrive la semaine prochaine. Euh, généralement, les mois de décembre, c'est entre 15 et 20 20 millions de spectateurs. Ça veut dire qu'on va atterrir entre 150 5 et 160 millions de spectateurs pour année. N'oubliez pas qu'au début... Attendez, attendez, attendez. Il faut comparer avec l'année précédente. Alors, avec parce que ça ne parle pas aux gens. Alors, euh, 140 avec millions, c'est beaucoup, c'est peu. C'était combien par... une vraie belle année 2019 ou 2018 Alors, La meilleure année qu'on a eue depuis 50 ans, c'était 2019. On avait fait 213 millions de spectateurs. Donc on est effectivement on, on en est recul. Pas, on n'y est pas encore. Ah non, mais attendez, mmh. on n'est pas en train de dire qu'on y est encore. Mais il ne faut pas oublier, euh, Philippe, qu'au début de l'année, on avait encore la pandémie, on avait la masque dans les salles, on avait l'interdiction de vendre des produits alimentaires, on avait le pass sanitaire obligatoire. Donc le premier trimestre a été catastrophique. Donc d'atterrir à ce niveau-là, c'est quand même assez exceptionnel. La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu un très gros film américain, Top Gun. Et la deuxième très bonne nouvelle, c'est qu'on a des films français aujourd'hui qui performent vraiment très très bien. Regardez Novembre, regardez euh, Simone qui va dépasser les 2,5 millions, qui va peut-être même être le premier film français de l'année. Tout ça, c'est des excellentes nouvelles. Simone, euh, le film qui est le biopic sur la vie de Simone, Simone Veil. Veil. Et je crois que vous avez oublié Avatar 2. Alors, Avatar, Avatar 2, 2 qui arrive la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine. Si la semaine prochaine, ça Donc fait ça partie ça ne sera pas des... 2023. Oui. Euh, Sophie Rosemont, est-ce que vous partagez cette analyse Pour quelles raisons les spectateurs sont revenus au cinéma en ce dernier trimestre C'est parce qu'ils y reviennent peu à peu, parce qu'ils commencent à s'ennuyer chez eux, ou parce que les films sont de meilleure qualité, ou les deux à la fois Les deux à la fois, plus la locomotive Top Gun, qui a vraiment redonné euh, aux gens <rire> Le, 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 le besoin, le désir, le kiff du cinéma, c'est-à-dire le pop-corn, un grand spectacle. Quand on voit les chiffres ahurissants de Tom Gunn Maverick, évidemment que là, ça a donné un petit goût de « on y revient ». J'ai pas les chiffres en tête, j'ai près, près de 7 millions ouais, ouais. de spectateurs. Près de 7 millions de spectateurs, c'est énorme. Mais dans mon souvenir, bienvenue chez les ch'tis, c'était 19 millions de spectateurs. Mais oui, là, c'était un ovni. On recommence, on repart. D'accord, d'accord, d'accord. <rire> non, non, on n'est pas revenu à notre niveau. Il faut non, pas qu'on fasse croire euh, moi, je pense... qu'on suscite de faux espoirs. Non, non. On n'est pas revenu on au niveau de 2019. Très, très bonne tendance. On est sur une belle tendance. On est sur une belle tendance et la bonne nouvelle, mais je pense que vous en parlerez, c'est que l'année 2023, sur le papier, est magnifique. Elle est magnifique. C'est vrai qu'il y a des choses incroyables qui arrivent. Bon, alors effectivement, Avatar sort fin 2022, mais va forcément continuer sa vie en 2023. En janvier, on a le nouveau Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land, mmh. qui revient avec Babylone, énorme casting, Brad Pitt, Margot Robbie, 3 heures, grosse fresque hollywoodienne. Et puis, le nouveau Steven Spielberg. Alors après, on va me dire, oui, mais West Side Story de Steven Spielberg, ça n'a pas trop marché. C'était un remake. On va dire que c'était une espèce de friandise entre plusieurs gros gros chefs dœuvre et là ça va être un film autobiographique sur ses débuts The Fableman, c'est ça sort en février ça va être une très grosse sortie, donc tout ceci fait que oui les spectateurs ont, ont des choses à quoi s'accrocher, puis il y a aussi des beaux dessins animés chapeautés qui vient de sortir qui va être un carton phénoménal qui est très drôle. Richard Patry, je me réjouis de votre enthousiasme et je le partage euh, expliquez-nous quelque chose que vous êtes exploitant Avatar n'est pas euh, projeté dans tous les cinémas, pourquoi est-ce que des films comme ça profitent à toute la profession bah, Ça tire énormément, vous savez on on 
est un média addictif. Aller au cinéma, c'est le plus bel endroit de la Terre. Mmh. Quand vous vous asseyez dans une salle de cinéma, eh bien, vous revivez des émo émotions collectives, vous êtes coupé de la réalité. Et quand vous y allez, mais vous dites, mais pourquoi j'y vais pas plus souvent C'est ça le problème. Le problème, c'est quand vous vous déshabituez, vous perdez l'habitude d'y aller. C'est-à-dire que les blockbusters font même augmenter les entrées d'autres mmh. films qui n'en sont pas. Totalement, parce que vous vivez une expérience, vous sortez de là et vous vous dites, allez, j'y retourne quand C'est ça la force du cinéma, c'est le plus bel endroit du monde, vous vous écrivez des histoires, on a tous des histoires qui se sont passées dans une salle de cinéma. Un premier baiser, euh, une rencontre, euh, euh, le rire d'une dame qui rit au premier rang euh, d'une blague qu a, que personne n'a compris. On a tous des histoires de cinéma. Ça fait partie de notre propre Je culture. souris parce que j'avais un invité qui était là il y a quelques jours, je ne sais plus qui, il disait « moi je vais pas au cinéma, j'aime pas entendre le son du pop-corn, mais oui, donc bah on oui. a tous plein d'expériences. Euh, » Je vais évacuer tout de suite un sujet qui a fait débat, qui a fait polémique, le prix des places. Ah oui, bah c'est sûr que c'est un problème, mais pourtant, quand on y réfléchit entre les tarifs réduits, les abonnements, les cartes, là, beaucoup de gens ont repris des cartes d'abonnement en septembre, parce qu'au-delà des films américains, il y a eu effectivement des très bons films français, hein, comme l'a dit Richard tout à l'heure, Novembre, Simone, L'Innocent, qui est une, une excellente surprise, oui. et en fait, tous ces films français qui, a priori, dont on se dit, oh, ils ne font pas beaucoup de place, comme à Nicolas, etc., finalement, sont aussi portés par le retour en salle. Donc oui, le prix des places est extrêmement cher. Euh, on est en pleine inflation, mais il y a aussi les abonnements qui existent. Il y a deux lectures. Je me tourne vers Richard Patry. Euh, on, ce que j'ai lu, euh, puisque moi je suis journaliste, donc je fais partie des gens qui ne payent pas leur place, puisque je vais voir les films pour pouvoir en parler. Euh, les gens disent, oui, plein pot c'est cher, mais quasiment personne ne paye plein pot. Alors, moins de euh, 20% des spectateurs payent euh, une place euh, à plein tarif, le, le, le tarif le plus cher. Les gens sont habitués, sont encartés. Alors, nous, le prix des places, bien sûr, c'est toujours trop cher, mais quel est le bon prix d'une de cinéma. Personne n'est capable de vous répondre. Si vous allez voir un bon film et que vous en prenez plein les mirettes, vous allez être d'accord pour payer une place à 10-15 euros. Par contre, effectivement, si vous voyez un mauvais film, vous n'allez pas être d'accord. Ah, le problème... C'est pour ça que les blockbusters réunissent plus. Parce qu'on se dit aucun risque pour aller voir Top Gun, aucun risque. Voilà, ça c'est... Mais... Euh, mais, mais de toute façon, qui peut vous en donner autant Le prix moyen en France, c'est 7 euros. Mmh. Admettons que vous payez ce prix-là. Qui vous donne pour 7 euros Allez à la Foire du Trône, allez au théâtre, allez voir un match de foot, c'est la saison. Vous allez voir combien vous concerts. allez payer. Ou Les un concerts, concert. ça coûte un bras. Voilà, donc ça reste un loisir très, très, très accessible. Autre sujet qui fait polémique, euh, le cinéma français est euh, subventionné, c'est une très bonne chose, le monde entier nous envie le CNC, mais la critique est celle-ci, ça incite euh, les auteurs à la paresse. Alors, non Et comme ils ont des subventions, ah. je voulais avoir votre réponse là-dessus. Alors voilà. non Philippe, Et le des gens comme Eric Neuf, non. Eric non. Neuf dit, c'est justement, comme les gens ils savent qu'ils ont la subvention, ils ne travaillent pas assez, les histoires sont faibles, les récits sont faibles, c'est que... pour ceci ah. que les exploitants de cinéma... Je vais faire ma question en entier. Les exploitants de cinéma, quand vous leur parlez, ils ne jurent que par les cahiers du cinéma, que par le cinéma d'auteur, et ils disent « venez, venez, venez à nous, les blockbusters ». Petite problématique. Comment sortir de cette schizophrénie Alors, Petite problématique de sémantique, non le cinéma français n'est pas subventionné. Le compte de soutien, le CNC dont on parle tant, c'est vous, c'est vous qui payez. C'est les spectateurs qui, en venant au cinéma, payent une taxe qui est redistribuée. Ce n'est pas de la subvention publique, ce sont les spectateurs. Quand vous allez Alors, voir Avatar, compris, compris. vous, vous subventionnez... Ah non, non, je compris. Pas sur les mots. Vous jouez sur un mot, c'est que les spectateurs financent un organisme qui décide selon des critères dont on dit qu'ils sont totalement coupés du public et que ce sont des films parisiens, parisianistes Alors, qui sont privilégiés, aidés. Ce que répondez-vous à cette critique Ce n'est pas vrai, ce sont les films américains qui financent les films français. J'ai compris, j'ai compris. Tous les, films ensuite, français, les films français aidés. Tous les films français. Tous les films français profitent du système. Euh, les blockbusters français, Astérix que vous allez voir en février, mmh. euh, les trois mousquetaires profitent également de ce système. Et puis effectivement, on finance le cinéma d'émergence. Voilà, mais c'est euh, une industrie... L'avance sur recette. Oui, mais c'est une industrie de prototype. On n'a pas de recette. Moi, je peux... Je n'ai pas la recette pour faire un, un film sinon non, non. Je, ça ferait longtemps que je serais un succès donc il faut Richard, il faut... Richard je parlais de l'avance sur recettes commerciales pas oui. des recettes pour du succès mais non mais il faut produire des films à risque pour que tout d'un coup il y en ait qui fonctionnent c'est la, la, la loi après c'est la vie que parfois, Sophie Rosemont que pensez-vous de cet on argument pose la, on se pose la, la question de qu'est-ce qui quelle mouche a bien pu piquer le CNC quand on voit certains films c'est vrai mais ah. en même temps ça a toujours été le Lesquels, cas par et c'est ce qui fait le charme 
C'est dur de dire ça. Là maintenant, ouais. tout de suite. Voilà. En, en tout cas, ces derniers temps, je trouve qu'effectivement, le cinéma français se porte plutôt bien et qu'il y a eu mmh. vraiment euh, des choses. Bah, et, voilà, et, on parle Philippe, des amandiers. Quand vous le, lisez un film sur le papier, je peux vous assurer que de temps en temps, moi, je lis des scénarios. Il y a des moments où je lis des trucs sur lesquels je me dis, mais c'est. Non, mais tout dépend aussi de la mise en scène. Voilà. C'est-à-dire qu'un scénario peut être extraordinaire et puis porte à l'écran, ça ne va pas du tout. Le montage n'est pas bon, etc. Le problème, c'est qu'on peut ça. On juge sur scénario au CNC, donc c'est encore autre chose. Voilà, exactement. Donc, effectivement, et depuis, ça a toujours été un problème récurrent. Mais pourquoi il décide ceci, il décide cela et il se trompe Bah oui, il se trompe, c'est bah des oui. êtres humains et c'est ce qui ça. fait le charme <rire> aussi du cinéma question, français. C'était ma question de départ. Tendance lourde ou feu de paille, de feu de paille Est-ce que ça va continuer selon vous et selon vous Et après, je vous dis salut. Moi, je pense que ça va continuer parce que, comme le disait Sophie tout à l'heure, il y a tout. Il y a des gros blockbusters américains en 2023, il y a des gros films français, euh, il y a le, le prochain Nakaché Toledano, il y a des films intermédiaires, les il, y trois mousquetaires. Tout, les, il y a tout l'année prochaine. Donc, allez, moi, je vous fais un pari, Philippe, on sera à plus de 200 millions l'année prochaine. J'ai qu'une envie, c'est que vous gagnez ce pari. Ça fait très très plaisir d'entendre des bonnes nouvelles. Merci Richard Patry, président de la Fédération Nationale des Cinémas Français et merci Sophie Rosemont, journaliste culture. Merci d'avoir été avec nous.